ദേ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നല്ല പോത്തിറച്ചി വറുത്തിറച്ച കറിയാണേ അപ്പോൾ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ഉടനെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക നല്ല പോത്തിറച്ചി വറുത്തിറച്ച കറി ഇന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ കൂടെ ഞാനൊരു പോത്തിറച്ചി കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നല്ല നാടൻ പോത്തിറച്ചി കറി അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ പോത്തിറച്ചി ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഒരു ഇരുപതെണ്ണം അതായത് ഒരു ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞളും കൂടെ അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള പൊടികൾ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേ ലീവ്സ് രണ്ടെണ്ണം മഞ്ഞപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ജാതിപത്രി ഏലക്ക ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഗ്രാമ്പു അഞ്ചെണ്ണം നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ ഇതിന് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ വേണം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും പുട്ടിനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ല ഒരു പോത്തിറച്ചിക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ നല്ല പോത്തിറച്ചിക്കറി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മലയാളികളില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു തേങ്ങ തിരുമിയത് അത് വറുത്തരയ്ക്കാൻ വറുത്ത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിനകത്തോട്ട് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം തീയിൽ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം തൊടാതെ അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചുമന്നുള്ളി കുറച്ച് സ്പൈസസൊക്കെ കാണിച്ചല്ലോ ആ ചുമന്നുള്ളിയും ആ സ്പൈസസും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചുവന്നുള്ളി നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ബേലീവ്സ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ച് വരാം ഇത് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ പ്രേക്ഷകർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതും കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുക്കള പണി ഈസി ആക്കാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്ഷമ കാണിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ റെസിപ്പീസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കറികളും നല്ല ഡിഷുകളും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നിനി ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലുവ അമ്മച്ചിയെ ഓർക്കും അതായത് അമ്മച്ചി ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ നല്ല കല്ലയിൽ അരച്ച് തന്നെയാണ് തേങ്ങ വറുത്ത് അരയ്ക്കുന്നത് അത്രയും പക്ഷേ അമ്മച്ചിയുടെ അതുപോലെ കറികൾക്ക് അതേപോലെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ കല്ലയിൽ വെള്ളം തൊടാതെ തേങ്ങ വറുത്തത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറികൾക്ക് നല്ല സ്വാദ് കൂട്ടും കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അമ്മിക്കല്ലിൽ തന്നെ അത് അരച്ചെടുക്കുക മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക പക്ഷേ അമ്മിക്കല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു അതിൻ്റെ ആ രുചി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിലുണ്ട് അതായത് വെറുതെ ഒരു ഉള്ളിത്തീയൽ വെച്ചാലും മതി പക്ഷേ അമ്മച്ചിയുടെ ആ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക അതിപ്പോൾ അതേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവോള വഴറ്റാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്ലൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം ഈ സവ
So, we have a masala soup, paste, 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 Someone Beef I have a gravy on the gravy. I have a thick 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 gravy. I have Arapaka, Prestige Nalatanga, <laughs> Pinamanate, <laughs> Potarchi, Avishna this is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Prashkunde, Adapoka, and the Thornoki, then Alla Potra Chicory, ready item under the Naka Kanalo 
നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിലെ പൂത്തറച്ചക്കറി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ കറക്റ്റ് പരുവാണ് ഇനി ഇതിന് അധികം ചാറും വേണ്ട ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആക്കുകയും വേണ്ട കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ലിസാസ് പ്ലേസ് കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തെറ്റും ശരിയും എല്ലാം എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ ഞാനതനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യായിരുന